干什么？我要在皇上的百会穴上施针。百会穴是各大经脉的聚会点，你如果轻重拿捏不当，恐怕会有生命危险啊！你胆敢在陛下头上动针！正是因为玄丝神针比针灸要精确，所以才要施在百会穴上。这里是皇上头痛的根源，只有施在百会穴上，才能缓解疼痛。不行，你不能在此处动针。你终究还是不相信我。哎，行了，别争了，只要能缓解朕的病痛。扎哪儿都行，朕现在真的生不如死啊！麻烦狄大人，走远一点。王妃，朕这么信任你，拿你当心腹。皇上，奴才也犹豫了很久啊。可是这个，这……皇上，快！这。朕的命是慕容一女救的，朕说什么也不相信她和乾隆王有关。慕容谦，谢陛下信任。狄仁杰，朕准备下旨，释放慕容一女。陛下，不怕一万，就怕万一。陛下，现在案情还没有眉目，宫中也是危机四伏。凡事还是谨慎为妙。慕容一女，虽然你救了陛下的性命有功，但不可以因此脱罪。他日案情若水落石出，你若真是被冤枉，陛下定会还你清白，并重重赏你。是。慕容清明白。他日抓到乾隆王，朕一定替你沉冤昭雪。陛下，最近乾隆王不断的挑衅，陛下准备如何应对？媚娘，朕准备离宫。陛下，万万不可！陛下若此刻离开皇宫，恐怕人心会更加的不稳呐、啊。王福是朕身边最亲近的人，他跟了朕二十多年，一样被乾隆王利用。你叫朕如何安心的待在宫中啊？陛下，你可以叫赵统领加大守卫的强度，人间也可以竭尽全力侦办此案呢、啊。增加守卫强度
，你知不知道朕现在就怕看见身边有人，一个个都像是即时炸弹呢、啊。朕就算不被收到信的人杀死，早晚也得被炸死。你们就没为朕考虑过吗？陛下，离宫也不是解决的办法呀，乾隆王还是会。周姨娘娘，陛下若是想离宫，也未尝不可。只是这朝政之事，媚娘，朕不是还有你吗？朕离宫避难，朝政之事就拜托给媚娘了。陛下，既然陛下已经执意离宫，那媚娘也没什么可说的。陛下请放心，媚娘一定尽心竭力，不负陛下所托。那。朕应该去哪儿呢？陛下虽是离宫避难，所住之处不能太偏远，不能太简陋，也不能太繁华引人注意。那，陛下可以去芙蓉园疗养，那里环境清幽，只有蒲王一人，而且离皇宫又近，是最适合的地方。好，朕就去芙蓉园。慕容姨女，你也随朕去吧，可以在园子里给朕治病。是，陛下。慕容姨女，还是先送回大理寺了，等到治病之时，再让赵统领接慕容姨女去芙蓉园，这样比较妥当。对，这样也好。为了安全起见，陛下这一次是秘密离宫，这里的每一个人，不得将此事宣扬出去。若是走漏了半点风声，定当死罪论处。是。陛下，那这一次就辛苦你乔装扮作平民了。赵统领，臣在。带十名精兵乔装保护陛下，即日启程，送陛下去芙蓉园。领命。媚娘。真是辛苦你了，那宫中的事就拜托给媚娘了。嗯，狄仁杰，朕现在正式命令，协助大理寺调查此案，有什么进展，直接向武昭仪禀告。是，陛下。皇上饶命呀、啊！皇上，皇上，青子，啊啊！青子。伤势怎么样了？疼不疼？青子，狄大人不是还在怀疑我吗？怎么还来看我？难道又是有事要审吗？青子，我只是担心，你怎么这样跟我说话？你我隔着这铁栏，你以为我该怎么说话？青子，我实在搞不明白，如果你是乾隆王的人，为什么还要舍命救皇上？看来狄大人还是来审我的。我早就说了，慕容清能说的都说过这是上好的金疮药，对你的伤口有帮助。沙书生。
，你没事吧？听说宫里又发生了爆炸案，竟然是王公公。我没事。他要刺杀皇上，难怪会支开我和红金。蒋大人，狄大人，听说你要赶回来，我就赶紧过来了。皇上情况怎么样？皇上没事，正在严家店有武昭仪照顾。蒋大人。你可有查出什么新线索吗？死者的尸体全都被炸得粉碎，连验尸都没得验，可以说是毫无头绪。不过浩辰向周遭的人打听了一下，据说死者在死前都感染了风寒。风寒？难道这些人的死与风寒症有关？可是风寒只是小病痛，况且最近天气变化无常。或许是巧合吧。再小的病也要吃药啊。或许是原因不在病上，而是在药上。狄大人，你跟浩辰想的果然一样，死者都是宫中的太监，有病自然到太医署拿药。狄大人，看来我们必须到太医署一趟。哎呦，疼啊！哎，人家真倒霉啊，搬点东西也能摔跤，把我的两臂摔得都不能动了。你只是摔了一跤，比那些爆炸的强多了。哎，姐姐也不知道宫里犯了什么傻刑。哎呦，哎，哎，好了，我再给你啊上点药，这几天就不要动，啊，要休养几天。哦。呃，狄大人、蒋大人，有什么事吗？大理寺怀疑爆炸案跟太医署有关，还请徐一成配合调查。呃，怎么会和太医署有关啊？徐一成，人家听闻这曾权和吴大人死前都感染了风寒，并且来到太医署取药，可有此事？这……呃，刘太医，这药房一直都是你负责的，这取药的档案放哪儿啊？啊，书案上，啊，啊，五月三日、四日，正是曾权以及吴大人出事的日子。领药距离爆炸不到四个时辰。这里还有王福的记录，他们取了同一种药，祛风丹，是丹药。是啊，这祛风丹是治疗风寒最普通的药啊，怎么会和爆炸有关呢？这这，徐医生，可否拿一些祛风丹来？啊，好。这就是祛风丹，一天早晚各一次，一次服十粒，以水送服。怎么会这么巧？两个人都是取药后四个时辰不到就出事了。这么说，他们只服用了一次，跟着就爆炸了。这里面除了草药，闻不出其他东西来。刘大人，你怎么了？没什么，没什么。爆炸，真跟这药有关系吗？除非是有关爆炸案，太医署隐瞒了什么。你是不是把药给换了？你给他们的？可的确是祛风丹，不，不，不，不，不是，是我今早已经吃了这祛风丹了。什么？你服药多久了？快，快，快，快，快三个时辰了。我，我，我，啊啊！快跑！干！
徐医生，大堂里有一封信，是刘太医的。三个时辰内杀死皇上，否则尸骨无存。乾隆王，这是。徐医生，刘太医他……刘太医已经死了。红巾墨雨，把刘太医的衣物全收起来。啊！可是他都被炸得粉身碎骨，这衣物更是七零八散的呀。是啊，就算找到，怕也查不出什么。哎，闪出声！哎就是一堆垃圾吗？闪书生，咱们还是把它丢掉吧。你看人家蒋大人收完东西，甩甩手就走人了。这是我们唯一的机会，怎么能丢掉呢？就算它是证据，也是已经毁掉了的证据。依我看，你手上这瓶药还有点靠谱。怎么样，可有什么发现？四个死者。都使用过这祛风丹，服完药完后，爆炸时间也十分相近，问题肯定出在这药上。只是能炸成这样，这药力一定十分强大。这瓶祛风丹，只是由普通的药物制成，我怀疑它之前被人换过。正如你所说，会是什么药，有如此大的威力，可以让人服在肚中，便会引起人体爆炸。爆炸时间也控制的相当精准，都是三个时辰。这正是乾隆王信中给出的时间。要是以前啊，我也不相信世上会有这种药。但自从知道落红尘，我啊可是什么都信了。仁杰，仁杰，严大人。听说，你们去查太医署，刘太医也死了，这就难怪了。吴昭仪刚刚罢免了徐少英太医成一职，徐太医被罢免了，可真凶还未找到，没道理将徐太医罢免啊！不仅如此啊，那市省的各局上宫都被罢免，现在整个后宫的要职人员形同是大换血。本来我们这些朝臣是不应该过问后宫的事情，但这次。就连门下省的中书令也牵扯了进去，整个朝堂真是人心惶惶。这案件还未查个水落石出，武昭仪凭什么理由惩处他们？那王府曾权乃是那事件的人，而那事件呢，又归门下省管理。出事以后，账自然要算到门下省中书令的头上。如此一来，也就牵扯到门下省各局的各路官员，形同连坐。武昭仪这次的确是过分了。仁杰，你必须马上破案，要不然的话，整个朝堂恐怕都要换了。吴昭仪怎么会这样？我说什么也不相信啊！回去找吴昭仪，大大。青燕，多谢娘娘提醒。若不是仰仗娘娘威德，青燕也绝不会有今日。你应该多谢谢普王殿下。若不是他的提拔，恐怕你连入朝做官的机会都没有。福王殿下始终是皇亲贵族，青言与娘娘一样，都是出身商户，自然是跟娘娘更近了。今后青燕定当一心一意，只为娘娘马首是瞻。刘喜也是一样，今后在这后宫之中，只听娘娘一人差遣。刘喜。既然你已经接替了王福，主管了内侍剑，自然也要接替王福伺候皇上，又岂能只听我一人差遣？把你安排在皇上身边，是看中了你的细心，你可知道？娘娘尽管放心，奴才明白。
，昭一娘娘放心，门下省一定不负娘娘所望，会更加严格管理宫中各局。若有奸细，一定查明，禀告娘娘。嗯，你们先下去吧。张茂，送送袁大人。是，请。狄大人，狄大人。人家终于知道娘娘为什么同意皇上娶芙蓉园了。哦，那狄大人不妨说说，媚娘为什么让皇上去芙蓉园呢？皇上离宫，娘娘借机笼络朝臣，扩大自己的势力。偌大一个皇宫，媚娘原以为只有狄仁杰一人能真正明白媚娘，没想到狄大人的看法，竟与他人无异。事实都摆在眼前，难道人家说的不对吗？媚娘的势力的确是扩大了，但那也是皇上的势力。乾隆王有颠覆我大唐之心，虽在暗处，一旦抓获，人人得以诛之。所以，对我大唐而言，最可怕的，并不是乾隆王。难道还有比乾隆王更可怕的人？狄大人饱读医书，可还记得汉朝张仲景所著《伤寒论》里的一道药理“攘外安内”？记得。张仲景以为任何疾病都是由风邪引起，风邪侵入身体的不同部位，便会引起不同的疾病。所以，在治愈外在症状的情况下，也要解决内在的问题。一国有时如同一人，我大唐的病也要内外兼治。敌于外敌之时，最怕的便是祸起萧墙。自皇上继位以来，朝政一直掌握在长孙无忌的手里。皇后无子，把魏王忠过继给皇后，立为太子，也是长孙无忌的傀儡。朝中数百大臣。请问有多少不是他们陇西贵族的后裔？狄大人怕乾隆王夺位，就不怕有一天他长孙无忌当了皇上吗？可小公主一暗号，王皇后根本就失宠了，长孙一党人的势力也被削弱了。百足之虫死而不僵，现在外患不断，皇上离宫对朝政的掌控减弱，长孙无忌很有可能趁机重整旗鼓。重整旗鼓，想必娘娘恐怕会比长孙无忌更快下手吧。那狄大人是帮媚娘，还是帮长孙无忌？我谁都不帮。可你已经置身其中，没得选择。乾隆王杀人，皇上又是病痛又是害怕，避之不及。大人以为媚娘不怕吗？王福就是在这严家店爆炸的，可媚娘每天都得待在这儿，至今还噩梦连连。但是媚娘就是怕，也不能走。若是连媚娘也走了，这天下还不等乾隆王推翻，就已经是长孙无忌的了。至恒之术，人家怎不明白？昭仪这么做，是为了皇上还是为了自己？恐怕只有昭仪自己心里明白吧。整个皇宫，唯有媚娘和皇上是同坐一条船。媚娘帮皇上，便是帮自己；帮自己，便是帮皇上。又有什么区别？娘娘，不好了！长孙无忌带着一帮老臣在殿外要见皇上，奴才说了，皇上在休息，可他们还是不依不饶，一定要进来。这可怎么办呢、啊，娘娘？皇上离宫之事，万万不可泄露，还请大人。随媚娘出去应对。
陛下呢？我们要见陛下。舅父大人找陛下有什么事？哼，明知故问。乾隆王一案还没有明确了结，便免去了沈大人门下省中书令一职，换成了毫无资历的袁清言。这是你做的吧？圣旨上盖有玉玺，由内侍剑传达，乃是陛下亲自定夺的结果，又怎么会是媚娘的主意？甘露殿出事了，陛下就搬来严家殿住；严家殿出事了，却未闻陛下再有迁殿。这两日，陛下连早朝也不上了，难不成是你把陛下关在寝殿，怂恿陛下做决定？楚大人说的极有可能。我们今天无论如何要见到皇上。诸位大人，人家刚刚向陛下汇报过案情，陛下因为案情所困扰，正在寝宫休息。林姐，你见到陛下了？舅<笑>父大人，皇上确实需要时间休息。御医已经说了，皇上还有三日便可上朝。到时候舅父大人想要见皇上，媚娘便不会阻止。三日，那老臣便等陛下三日。不过有一点，请昭仪娘娘弄明白：即便是皇上不能够亲理朝政，摄政之人也应该是太子，而不是昭仪娘娘。狄大人，谢谢你。昭仪说的对，我现在已经置身其中了。你我都做了自己不愿意做的事，这就是命运。狄大人，媚娘现在需要你的帮助。我的帮助？狄大人忘了吗？攘外安内。安内的事就交给媚娘，攘外就得靠狄大人你了。要向皇上回来，必然先要解除乾隆王的危机，否则皇上绝不敢回到宫中。刚才我跟长孙无忌说的三日时间，虽然是为了解一时之急，但也绝非儿戏。娘娘这是把自己的安危也交给狄大人了。万一三日之内狄大人还是不能破案，这把自己的安危交给狄大人，反正已经不是第一次了。这普天之下能以性命相托的，也只有狄仁杰了。傻书生，你怎么了？是不是失望了？我知道了。大大，你知道什么了？这药丸的道理，跟这角色是一样的。刘太医在此前说，他服用了祛风丹三个时辰，而曾权、吴大人和王福，服药后爆炸的时间也是差不多的。用水把丹药服下去，在胃中溶解。三个时辰，也正好是溶解的时间。如果这药丸里面藏着火药，你是说这里面的火药会在胃里面呈现出来？就如同饺子煮的时间长了，皮自然就破了，里面的馅儿就会出来了。没错，就是这个道理。所以三个时辰之后，刘太医便会口冒白烟，发生爆炸。里面包着火药，那什么火药能在胃里爆炸呢？世上有一些矿石，投入到水中便会发生爆炸。有一些道士炼丹的时候也会用到，而胃里面有胃液。在《黄帝内经》里面，早有记载。这么说，是药丸里包着的矿石让人爆炸的？只有这个可能。死者只服用了十克，数量并不算多。究竟有没有如此大威力的矿石？我现在还不确定。我可以试一试。试一试？没错。我现在就去一趟药铺，买一些道士炼丹时用的材料。说不定会有什么发现
，狄大人，蒋大人也发现药王的秘密了。人家也正打算买这些东西，回去做实验。可是这间药铺只有石灰粉卖，我正打算去大点的药铺找找，不如狄大人一起吧。蒋大人，我也怀疑药丸内包着可以燃烧的火药，便去不同的药铺寻找石灰粉，没想到碰上了狄大人。不错，看来这次我们是想到一起去了。红青，你端一盆水去院中，在屋里不安全。嗯。整整一碗石灰粉都没有燃烧，更别说那小小的石粒药丸了。嗯、再试试这个银硫磺吧，药铺的老板说这是炼丹最好的药材。不行，全都不行，没有一个是有效的。大大，那火药是不是乾隆王找人特殊配置的？蒋大人，京城有没有制作火药的高手？天机堂有一位叫方昭的术士，研究火药数十载，兵部的火药也是他所提供的。蒋大人，可否带人杰去见一下方昭？好，明日请狄大人到大理寺找我。我带你去见方昭。各位，浩辰先告辞了，江大人慢走。哎，大大不是怀疑这蒋浩辰与乾隆王有关吗？为什么还要相信他呢？是啊，自从上次咱们追捕乾隆王失败以后，我就越看他越不像个好人。我只是怀疑，但不确定。他查出了祛风丹的线索。今晚我又在药铺碰到了他，想必他对爆炸案十分上心。小公主一案中，他也替我们行方便。可能，我们真的是误会他了。请，方大人。哦，蒋大人。这位是，这位就是狄仁杰，狄大人。狄大人是为宫中爆炸案一事来的吧？正是。人杰想请教方大人，这世上有没有一种火药是遇水即可爆炸，且威力强大的呢？我跟狄大人都怀疑，是死者吃的药丸出了问题，可能是引起爆炸的原因。死者吃了几粒？十粒。死者是三个时辰后爆炸，很有可能是药丸外面的药全部溶解之后，里面藏着一种遇水即可爆炸的火药。人的胃里的确有液体，可是这药丸的分量如此之小，却又能发挥出如此大的威力。说实话，我也从来没有见过这么厉害的火药。二位大人实不相瞒，自宫中爆炸案发生以来。我也觉得奇怪，也怀疑是吃入腹中的东西引起人体爆炸。我查遍了所有的资料，只查到前朝时，一位道士发明了一种威力极强的黑火药，只要少许分量，就可以炸毁一栋房子。但这黑火药需要用火来点燃，可是它进入胃中，那又如何点燃呢？黑火药。难道这药丸里面藏着另一种东西，可以同时将这黑火药点燃？我也想过这个可能
，但死者都是先有口中冒烟，肚痛难忍，很明显是有什么东西开始在腹中燃烧。会不会是这药中有白磷？可白磷是见光燃烧，怎么会在胃中被点燃呢？世间没有什么不可能的，有些东西我们不知道，并不代表不存在。好，狄大人放心。方昭会尽全力帮狄大人查找更多的线索。多谢方大人。狄大人，听莫雨小哥说，您来了大理寺，奴才就赶来了。张公公找人杰有什么事吗？是昭仪娘娘找您，狄大人，你就先去吧，说不定是跟案情有关系。火药的事就先交给大理寺处理。有劳了，谢。小书生，你怎么了？是不是失望了？我知道了。大大，你知道什么了？这药丸的道理，跟这角色是一样的。刘太医在死前说，他服用了祛风丹三个时辰，而曾权、吴大人和王福，服药后爆炸的时间也是差不多的。用水把丹药服下去，在胃中溶解。三个时辰。也正好是溶解的时间。如果这药丸里面藏着火药，你是说这里面的火药会在胃里面呈现出来，就如同饺子煮的时间长了，皮自然就破了，里面的馅儿就会出来了。没错，就是这个道理。所以三个时辰之后，刘太医便会口冒白烟，发生爆炸。里面包着火药，那什么火药能在胃里爆炸呢？世上有一些矿石，投入到水中便会发生爆炸。有一些道士炼丹的时候也会用到，而胃里面有胃液，在《黄帝内经》里面早有记载。这么说，是药丸里包着的矿石让人爆炸的？只有这个可能。死者只服用了十克，数量并不算多。究竟有没有如此大威力的矿石？我现在还不确定。我可以试一试，试一试，没错，我现在就去一趟药铺，买一些道士炼丹时用的材料，说不定会有什么发现。狄大人，蒋大人也发现药丸的秘密了，人家也正打算买这些东西，回去做实验。可是这间药铺只有石灰粉卖。我正打算去大点的药铺找找，不如狄大人一起吧。好。蒋大人，我也怀疑药丸内包着可以燃烧的火药，便去不同的药铺寻找石灰粉，没想到。碰上了狄大人，不错，看来这次我们是想到一起去了。红心，你端一盆水去院中，在屋里不安全。嗯。嗯整整一碗石灰粉都没有燃烧，更别说那小小的石粒药丸了。再试试这个银硫磺吧，药铺的老板说这是炼丹最好的药材。不行。
全都不行，没有一个是有效的。大大，那火药是不是乾隆王找人特殊配置的？蒋大人，京城有没有制作火药的高手？天机堂有一位叫方昭的术士，研究火药数十载，兵部的火药也是他所提供的。江大人，可否带人杰去见一下方昭？好，明日请狄大人到大理寺找我，我带你去见方昭。各位，浩辰先告辞了，江大人慢走。哎，大大不是怀疑这蒋浩辰与乾隆王有关吗？为什么还要相信他呢？是啊，自从上次咱们追捕乾隆王失败以后，我就越看他越不像个好人。我只是怀疑，但不确定。他查出了祛风丹的线索，今晚我又在药铺碰到了他，想必他对爆炸案十分上心。小公主一案中，他也替我们行方便。可能，我们真的是误会他了。请，方大人。哦，蒋大人，这位是？这位就是狄仁杰，狄大人。狄大人是为宫中爆炸案一事来的吧？正是。仁杰想请教方大人，这世上有没有一种火药是遇水即可爆炸，且威力强大的呢？我跟狄大人都怀疑。是死者吃的药丸出了问题，可能是引起爆炸的原因。死者吃了几粒？十粒。死者是三个时辰后爆炸，很有可能是药丸外面的药全部溶解之后，里面藏着一种遇水即可爆炸的火药。人的胃里的确有液体，可是这药丸的分量如此之小，却又能发挥出如此大的威力。说实话，我也从来没有见过这么厉害的火药。二位大人实不相瞒，自宫中爆炸案发生以来，我也觉得奇怪，也怀疑是吃入腹中的东西引起人体爆炸。我查遍了所有的资料，只查到前朝时一位道士发明了一种威力极强的黑火药。只要少许分量，就可以炸毁一栋房子。但这黑火药需要用火来点燃，可是它进入胃中，那又如何点燃呢？黑火药点燃？难道这药丸里面藏着另一种东西，可以同时将这黑火药点燃？我也想过这个可能，但死者都是先由口中冒烟。肚痛难忍，很明显是有什么东西开始在腹中燃烧。会不会是这药中有白磷？可白磷是见光燃烧，怎么会在胃中被点燃呢？世间没有什么不可能的，有些东西我们不知道，并不代表不存在。好，狄大人放心，方昭会尽全力帮狄大人查找更多的线索。多谢方大人。狄大人，听莫雨小哥说，您来到大理寺，奴才就赶来了。张公公找人杰有什么事吗？呃，是昭仪娘娘找您。狄大人，你就先去吧，说不定是跟案情有关系。火药的事就先交给大理寺处理。有劳了。谢。主上，真的要杀掉皇上？褚遂良被贬，朝中动荡，现在是最好的时机。况且，武媚娘也逐渐建立起自己的势力，再等下去，我怕又会多了一个敌人。我算到了王皇后
，长孙无忌，狄仁杰，却漏掉了这个女人。属下也没有观察到，在属下的心里，一直以为她是个软弱的女子，居然大臣们对她趋之若鹜，个个巴结奉迎。主上，要不要先除掉她？不，武媚娘与狄仁杰一样，还有利用的价值。现在朝中能制约长孙无忌的，只有武媚娘一人。待到皇上死后，她必密不发丧，筹谋布置。这也正好给了我们行事的时间。崔大人，明日便到长安进宫述职。军中各要职也都换成了我们的人，到时候。你们与崔将军一起里应外合，完成大统。待我坐拥江山之时，除掉一个武媚娘，还不就如同捏死一只蚂蚁？主上，倘若狄仁杰查出爆炸的原因，救了皇上怎么办？狄仁杰就算再有本事，现在也只有三个时辰的时间。我料他在这么短的时间里，也不会有什么结果。娘娘，陛下。媚娘，狄仁杰，朕也收到乾隆王的信了。陛下莫惊，狄大人和媚娘会想办法的。三个时辰内传位于乾隆王，否则尸骨无存。我与陛下在园中散步，回来之后，便发现了这封信。皇上，我已叫人严加防范，侍卫说没有奸人来过。陛下，你可曾吃过什么东西？吃过什么？哦，清晨起来有点感染风寒，刚刚吃过了从宫里送来的祛风丹。什么？陛下也吃了祛风丹？啊！糟糕，因为楚大人的事，我都忘记跟陛下说了。啊？说什么？这祛风丹内很可能藏着火药。陛下，你可确定？还不确定，但十有八九已经有这个可能性了。张茂，拿水来。是。陛下，一会儿张茂拿水来，你一定要极力的呕吐。陛下，娘娘，现在问题是否出在药上，还不敢下定论。时间已经不多了，还有只剩不到三个时辰的时间，人家会尽快找出答案，想办法救陛下。狄大人，我得在这里陪陛下，所以一切就靠你了。放心吧。媚娘，陛下，不怕。严加防守。是。
头绪，方昭是大唐的第一制药高手，就连他也找不到吞下去就可以爆炸的火药。现在还剩一个多时辰了。如果皇上真的……大大不是说武昭仪让皇上把药给呕出来了吗？但谁都知道，吃下去的东西根本不可能全部吐出来。况且，这个药的威力难以想象。更可怕的是，如果这问题不是出在药上……这世上为什么会有这么多奇奇怪怪的东西呢？要是洛红尘还活着就好了，他能制造出捏死我的温柔，说不定能解开爆破之谜呢。捏死我的温柔，捏死我的温柔，喉咙痛，肚痛，怎么了，大大？你想到什么了？墨雨，啊，把那个炸毁的衣物拿过来。好像是什么矿石的粉末，难道是火药残渣？不，是宝石。宝石？没错，身上佩戴的宝石。宝石如此坚硬无比，却可以被炸得粉碎。难道不能把大唐江山交给乾隆王，但是他要杀了朕呢。狄仁杰，你可找到爆炸的原因了？这就好，乾隆王就是想逼陛下让出皇位，我们可千万不能让他得逞。狄仁杰，你还不快点救救朕？等等。人家有父所托，不要大大。狄仁杰，有罪的是乾隆王，并非狄大人。狄仁杰，接下来朝中必有大乱，媚娘还需要狄大人的帮助啊！是啊，傻书生，你要振作。长孙大人，宫中现在纷纷传言，皇上已经被乾隆王炸死了，咱们怎么办啊？只是传言，现在内侍间没有正式的讣告。等讣告下来，恐怕假的传位遗诏也下来了。长孙大人，咱们还是一同进宫，向武昭仪问个究竟。是啊，就算逼，也要逼出个究竟来呀、啊。舅父，皇后娘娘，陛下，是不是真的已经？
正儿是太子，若是陛下，舅父，你一定要拥立正儿继承大统，王家与长孙家同气连枝。舅父，你一定要帮帮本宫，你一定要帮帮本宫啊！明日便是老臣与吴昭仪的三日之约。既然老夫已经答应了他，一切等到明日再见分晓。到时，倘若证实皇上真出了事，老夫便要置吴昭仪与乾隆王串通死罪，再拥立太子登基。一切单凭长孙大人做主。怎么样？奴才已照娘娘的吩咐，把消息都散出去了。长孙无忌那帮老臣正在中书省商议呢，听说皇后娘娘也去了。嗯，你先退下吧。是。你确定可以应付得了长孙无忌？我也没有十足的把握，现在一切就看乾隆王行动的速度了。你我也只能以不变应万变。赵姨娘娘，娘娘，仁杰，陛下如何？严大人，陛下他，陛下他已经病天了。严大人，快快请起。此事万万不可泄露，以防有心之人趁机作乱。是。娘娘，有何打算？我也正在和狄大人商量。当务之急是抓到乾隆王，稳定朝廷，还请严大人。无论如何，也要保密。是属下参见主上。我刚才跟你说的话，你都记住了。属下，记住了。青子，我知道你对狄仁杰有情，但是。他已经没有任何的利用价值了。记住，做大事就不要考虑那些儿女情长。去吧。主上，你是要亲自去杀了狄仁杰？你不是说过，等你当了皇上，需要狄仁杰来协助你治理天下吗？狄仁杰这个人呢，太聪明，太聪明的人往往不好控制，用完了就该舍弃。主上英明，我交代给你的事情都办妥了吗？办妥了
，已经和安插在军中的自己人通了风，他们都已经做好准备。好，那今日就去找崔大人，告诉他，明日入宫。是，属下这就去办。真实身份。从今以后，蒋浩辰就是乾隆王，乾隆王就是蒋浩辰，就是蒋浩辰，就是蒋浩辰。想要留着活口盘问，所以才没刺中要害。否则慕容姑娘她……莫云，尚书生，我们送严大人出去，你自己小心一点，万一他醒了……哎，莫云，你……哎呀，你干嘛不让我说下去啊？万一他又醒了，又要杀傻书生怎么办啊？他要杀早就杀了，否则我也不会有机会。慕容姑娘始终对大大下不了手，何况我虽未刺中他要害，但也让他元气大伤。现在他对大大构不成威胁。莫雨说的对，就让他们好好待一会儿吧。发生今天这一幕，恐怕他们的缘分是断了。嗯
，你就放我走。你这样回去怎么向乾隆王交差啊？帮着乾隆王，乾隆王，你对药王山庄有恩，对姑姑有恩。药王山庄听命于乾隆王，这也是姑姑临终的遗言。我是药王山庄的庄主，这是我不能违背的遗愿。所以你就不分是非。这个人情，我不得不还。这就是我的是非。你该明白，王昭也是因为对乾隆王的仇恨而间接杀死了姑姑。不管是什么恩情，都已经还了。你错了。姑姑临终前跟我说，这是他自己的意愿。为了帮乾隆王完成大业，姑姑才不惜牺牲自己。人前，我不想与你为敌，快离开长安城吧。乾隆王明天就要动手了。一路辛苦了，陛下正在严家殿内等候将军，有劳刘公公带路。将军请
你们在这守着。是。是长孙大人，刘喜带崔义炫进宫了。刘喜说，皇上在严家殿等他。什么？皇上在严家殿？难道皇上没有出使？这个武媚娘，她的葫芦里到底卖的什么药啊？难道她想收买崔义炫？长孙大人，刻不容缓，否则恐怕生变。咱们还是去严家店去看看究竟。崔逸炫，参见昭仪娘娘。崔将军平身。谢娘娘。大将军一路辛苦了。娘娘，陛下呢？陛下身体不适，正在内殿休息。他将朝政之事交于我打理，大将军可以跟我述职。娘娘，大唐自建国以来，还从未有过征战归来的将军，向嫔妃述职的先例。<笑>既然没有这个先例。那今天就开这个先例，这个先例开不得，聘机四臣，简直荒谬。没错，一个堂堂的将军，岂有跟嫔妃述职的道理？长孙大人，娘娘，今日是娘娘和老臣的三日之约，既然期限已经到了，就有请娘娘把皇上交出来吧。<笑>看来宫中传言果然不假，皇上真的是出事了。好，既然今天大唐的古宫大臣都在，那也省得我再费力气了。崔玉娟，你什么意思？把大殿包围起来，一个人都不能放跑。是。是。属下恭迎乾隆王。看来崔将军已经大功告成了。主上，武媚娘和长孙无忌等人已被属下制服，由士兵看守
压在殿中，请。是你？为什么？这是为什么？崔逸轩。
是你背叛我。蒋浩辰，这事你可怪不得崔将军，要怪，就怪你自己太过于自信，也太急于求成了。别动！崔将军，传皇上口谕，请崔将军即刻入宫。什么？皇上？没错。难道崔将军要抗旨吗？现在将军府外可是有数千禁军。崔轩参见陛下。崔将军，你是不是以为陛下已经病天了？呃，一轩不敢。现在问你什么便说什么，若有半点不实，斩立决。乾隆王可是跟你说，陛下已经死了，让你明日入宫，里应外合，企图谋反。不，小姨娘娘，崔逸轩，是，乾隆王确实找过微臣。哼，朕明明还坐在这里，你却听信奸佞，意图谋反。你以为乾隆王会得逞吗？朕早就有所防范。来人呢，在，把这个逆臣给我拉出去。立即处死！是，皇上，皇上饶命！皇上，皇上，等等！陛下，微臣一时糊涂，不该提醒乾隆王。皇上就饶了我吧，皇上，皇上。崔将军平息叛乱有功，本来前途无量，只是错跟了乾隆王。臣已知错。朝廷需要像崔将军这样的将才，知错能改，善莫大焉。崔将军并非没有赎罪的机会。难道皇上他没有？皇上为什么没死？这件事还是由狄大人来回答你比较好。你破解了爆炸的谜题，怎么可能？这么短的时间内，的确，这个案件的确是越查越蹊跷。死者都是口冒白烟，疼痛难忍之后爆炸。看起来好像是腹部有一个火药被引爆了一样。之后我去太医署，发现每一个死者都是在死前服用了祛风丹，而刘大人。更是说出了自己在三个时辰前服用了祛风丹，这正好跟乾隆王给出的信中写到的三个时辰之内必须杀死皇上的时间完全吻合。所以，这更令我相信，祛风丹会使人爆炸。可无论过后我怎样去寻找，都找不到可以在腹中使人爆炸的火药。陛下在收到乾隆王的信的时候，说实话，我也慌乱了。不过，幸好是洛红尘给了我提示。洛红尘，吃下去的东西根本不可能全部吐出来。况且，这个药的威力难以想象。更可怕的是，如果这个问题不是出在药上，这世上为什么会有这么多奇奇怪怪的东西呢？要是洛红尘还活着就好了。他能制造出捏死我的温柔，说不定能解开爆破之谜呢。捏死我的温柔，人根本不可能自己掐死自己，所以也根本不可能有一种火药，可以让人吃下去便能在腹中爆炸。这一切，只不过是动作上组合出来的假象而已。组合，狄大人什么意思？想必大家都应该知道。这捏死我的温柔，有两种药配合而成。第一种药，便是让人的喉咙发生一种剧痛，中毒者双手自然按住喉咙的时候，第二种药便爆发。它是双臂的肌肉迅速收缩，于是就产生了可以让人
自己掐死自己的假象。这自爆，跟这个原理是一样的。先让人吃下含有石灰粉的祛风丹，这个丹药，三个时辰内便会在胃中融化，露出石灰粉，与胃液融合之后，让人的胃中产生灼烧的感觉，并从口中冒出白烟。而真正令人爆炸的药，却是藏在身体的另一个地方。狄仁杰，你的分析的确很精妙，但是，你说的真正的炸药，又是怎么引爆的呢？这个启发，还是源于捏死我的温柔。先是动作组合拼凑出来的假象，那问题，必定也出在动作上。大家可以仔细的想一想，每一个死者在死前的情形，就应该会明白。这一切的原因到底是什么了吧？好像是什么矿石的粉末，难道是火药残渣？不，是宝石。宝石？没错，身上佩戴的宝石。宝石如此坚硬无比，却可以被炸得粉碎。这宝石就镶嵌在皮带的正中间，宝石坚硬无比，却可以被炸得粉碎。所以，我怀疑这个火药就是藏在宝石皮带内，也就是宝石的下面。而启动这个装置的，就是死者自己。难以忍受的腹痛，任何人都会下意识的用手用力的捂住腹部，也就是皮带的正中间，宝石所在的位置。这宝石就是关键的所在，按下去便会引爆这个装置。不愧是狄仁杰，每一个细节都看得那么精准。还有一个细节，让我更加相信了自己的判断，也开始怀疑你。刘大人的手臂受伤，根本无法捂住自己的腹部，而你呢？借机把他推开。让他的腹部撞到书案，触动机关。看似是为了大家好，其实，你是为了让刘大人完成整个爆炸的过程吧？快快快快，快三个时辰了！铁笔，攻击我的悬殊穴，来破解我的剑气。乾隆王，是我出卖了你。你让我做什么都行，但是你让我杀狄仁杰，真的做不到。你。